হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের যে টপিক নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই আপনারা টাইটেল দেখছেন যে কিভাবে ব্রাশ টুল বা ব্রাশ ক্রিয়েট করতে হয় কাস্টম ব্রাশ ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে একটা ব্রাশ কাস্টম ব্রাশ তৈরি করবেন আজকে আমি আপনাদের কয়েকটি ব্রাশ নিয়ে কথা বলবো কয়েকটি ব্রাশের তৈরি করে দেখাবো কিভাবে আপনারা ব্রাশ টুল দিয়ে এবং আপনারা ব্রাশ টুল দিয়ে কীভাবে একটা ব্রাশ টুল ইফেক্ট দিয়ে কীভাবে একটা পোস্ট ডিজাইন করবেন একটা অন্যান্য অনেক ধরনের ডিজাইন করা যায় তো এয়ার টু চেট আপনাদের আজকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আর এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই আশা করি আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে টাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখবেন আপনাদের এটকে সাবস্ক্রাইবে আমার কমেন্ট শেয়ারে আমার আমাকে অনুপ্রেরণা জাগে পরবর্তী ভিডিও করার তো আশা করি আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আজকে যে বিষয়টা আমি আপনাদের ফটোশপে এটু জেট ফটোশপে কীভাবে ব্রাশ টুল দিয়ে কাজ করা হয় ব্রাশ টুল কীভাবে ক্রিয়েট করে এবং ডাউনলোড দিয়ে কীভাবে ইনপুট করতে হয় সে সেসব বিষয়গুলো আমি আপনাদের আজকে দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটা না টেনে দেখবেন আপনাদের অনেক উপকার আসবে তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ফটোশপটা ওপেন করতে হবে তো আপনারা এরকম ফটোশপটা ওপেন করে রাখবেন তো আমি একটা ফাইল নিচ্ছি নিউতে গেলাম নিউতে যাওয়ার পর এখন যে কোনো একটা সাইজের আপনারা ফাইল নেবেন তো আমি এখানে এক হাজার আশি এক হাজার আশি একটা ইনস্টাগ্রাম পোস্টের সাইজটা নিচ্ছি এক হাজার আশি আর রেজুলেশন দেবেন আপনার হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ডিপি ওকে এখানে আর জিবি না সিএমআইকে যে কোনো একটা কালার দেবেন কারণ যেহেতু এটা আমি প্রিন্ট করতেছি না সেই জন্য আর জিবি কালারটা বেস্ট আর এখানে আপনি ব্রাশ অথবা আপনার ফাইলের যে ফোল্ডারের যে নামটা লিখে রাখলাম আমি ব্রাশ লিখে রাখলাম ওকে তারপর ক্রিয়েটে দিলাম দেওয়ার পরে আমার এই যে দেখেন আমার একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদের এখানে আমাদের যে ব্রাশ বা যে পোস্ট ডিজাইন ওভারঅল যা যা কাজ করা হয় সবগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করে করে আপনাদের দেখাবো তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কয়েকটা আমি ডিজাইন কয়েকটা ব্রাশ কয়েকটা ইমেজ আমি ডাউনলোড করে রাখছি তো সেই ইমেজগুলো আমি আপনাদের দেখাই যে কোনগুলো আপনার ডাউনলোড কীভাবে ডাউনলোড করবেন এগুলো সবগুলো গুগল থেকে ডাউনলোড করা তো আমি যে দেখেন এইখানে আমার যে সবগুলো ছবি দেখতেছেন ছবি এরপরে হচ্ছে কাস্টম ব্রাশ তারপরে ক্লাউড তারপর হচ্ছে ফায়ার এগুলো সবগুলোই কিন্তু গুগল থেকে ডাউনলোড করা এই সবগুলোকে আমি কাস্টম ব্রাশ হিসাবে ক্রিয়েট করব কীভাবে কাস্টম ব্রাশে ক্রিয়েট করে তারপরে পোস্ট ডিজাইনে কেউ ইফেক্ট করতে হয় সবগুলো আমি আপনাদের দেখাবো তো এইগুলো হচ্ছে আপনার ডাউনলোড করে রাখবেন তো আমরা ফটোশপে যাই তো প্রথমে আমার যে কাজটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাউড ইফেক্টে যে ক্লাউডের যে ব্রাশটা সেটা নিব আমরা তো সবগুলোই নিয়ে কাজ করব তো প্রথমে আমি ক্লাউডের এটা ওপেন করলাম ওপেন করার পরে দেখেন এখানে হচ্ছে যে আকাশের যে ম্যাকগুলো আছে এগুলোকে এগুলো থেকে আমরা একটা ব্রাশ টুল হিসেবে রূপান্তরিত করব তো প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাকে ইমেজে যেতে হবে ইমেজ যাওয়ার পরে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তো আপনার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্রাশ অনেকেই অনেকভাবে ক্রিয়েট করে তা আমি সহজ উপায়ে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি অনেকে অনেক একটু অনেক গভীরভাবে অনেক ডিপলি দেখায় তো আমি এটা সহজভাবে করার চেষ্টা করতেছি আপনারা অবশ্যই এটা করবেন উপকৃত হবেন তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন এটা নেগেটিভ একটা কালার চলে আসছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের তো এখানে আমাদের যেহেতু ক্লাউড যে আকাশের যে কালারটা ছিল সেটা হচ্ছে নীল কালার আর মেঘের যে কালারটা সেটা হচ্ছে সাদা তো আমাদের ব্লু কালারটা সিলেকশন করতে হবে যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ব্লু ব্লু কালারটা সিলেকশন করে আমরা এটা কমিয়ে নেব কমিয়ে নেওয়ার পরে দেখেন আমাদের যে আকাশের যে মেঘটা আকাশের মেঘের যে ইয়েটা এটা মানে দেখা যাচ্ছে তো যাওয়ার পরে আমরা এখানে ওকে দেবো ওকে দেওয়ার পরে তারপর আপনারা কী করবেন এটাকে কন্ট্রোল আই দিয়ে ইনভার্ট করবেন ওকে কন্ট্রোল আই দিলাম দেওয়ার পর দেখে নেগেটিভ হয়ে গেছে এখন আমাদের যে যে ব্রাশটা প্রয়োজন আমাদের যে ব্রাশটা হচ্ছে এই এই ব্রাশটা নিব আমরা আর বাকিগুলো আমি দিলে মুছে ফেলব তো মুছতে হলে কী করবো তাই যে ব্রাশটা সিলেক্ট ব্রাশ টুলটা ব্রাশটা সিলেক্ট করার পরে এখানে ব্রাশ টুল এখানে হচ্ছে সফট ব্রাশ এই জন্য সফট ব্রাশটা আপনারা সিলেকশন করবেন এখানে আমার অনেকগুলো ব্রাশ আগে থেকে নেওয়ার জন্য এই ব্রাশটা দেখাচ্ছে এই ব্রাশটা নেওয়ার পরে এখানে যেহেতু ইয়ে থাকে এখানে হোয়াইট 
এখানে আপনারা যেন হোয়াইট নেবেন তারপর দেখেন এই যেন এটা মুছে দিন ছোট করে প্রয়োজন মতো আপনার ব্রাশ টেলটা ছোট করবেন আর ছোট করবেন হচ্ছে ব্র্যাকেটে রাইট ব্র্যাকেট অ্যান্ড লেফট ব্র্যাকেটে ক্লিক করলে ছোট বড় হয় ব্রাশের এই আইকনটা ওকে যে আমার হচ্ছে এই এতটুকু আমি হোয়াইট রেখে এগুলো মুছে ফেলতেছি আমার যেহেতু ওই বড়টা দরকার সেই জন্য আমি পাখিগুলো আগে মুছে ফেলতেছি এখন আপনারা এটা এই যে দেখেন আমার এই পর্যন্ত কাজ শেষ ঠিক আছে এখন আমি এটাকে কন্ট্রোল এয়ে দিব কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দেওয়ার পর কন্ট্রোল এ দেওয়ার পর হচ্ছে আমরা ইয়েতে যাব ইডিট ইডিটে গিয়ে হচ্ছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে আপনাদের ব্রাশ ডিফেন্ট ব্রাশ প্রিসেট এই যে ডিফেন্ট ব্রাশ প্রিসেট দেওয়ার পরে এই যে দেখেন এখানে তো নেম দেখাচ্ছে তো আমি এখানে এই দিচ্ছে হচ্ছে ব্রাশ বিআর প্রিভিয়াস ব্রাশ ওয়ান দিয়ে দিলাম ওকে ব্রাশ ওয়ান দেওয়ার পরে এই যে দেখেন আমাদের ব্রাশের যে আইকনটা যা ব্রাশের যে ইয়েটা এটা এখানে অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা এটা বুঝবো কি করে যে আমাদের এটা ব্রাশের যে হচ্ছে তার আগে তারপর কি করবেন এটা ডিসিলেক্ট করবেন এই যে দেখেন সিলেকশন অপশানটা আসছে সেই সিলেকশন অপশানটা ডিলেক্ট করবেন তখন কন্ট্রোল ডি দিবেন কন্ট্রোল ডি দেওয়ার পরে এটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি আপনাদের সিম্পলি একটা লেয়ার নিয়ে দেখাচ্ছি যে আমাদের ব্রাশ টুলটা এক্স্যাক্টলি কতটুকু কতটুকু মানে স্মুথ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমার একটা আমি একটা লেয়ার নিলাম সেই লেয়ারে আমি একটা কালার নিতে পারি যেমন ধরেন এটা হচ্ছে আমি একটা ব্লু কালার নিচ্ছি এই যে ব্লু কালার ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে হচ্ছে কলটা কালার সে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমি আরেকটা আরেকটা আমি ইয়ে নিলাম লেয়ার নিলাম লেয়ার নেওয়ার পরে এখানে আমি ব্ল্যাক হোয়াইট কালারটা আমি চুজ করলাম চুজ করার পর আমি এখানে আপনারা অবশ্যই এখানে অপাসিটি এবং ফ্লোটা দেখবেন অনেকে অপাসিটি কম থাকলে অপাসিটি মানে দেখা যাবে না তো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট করে করে রাখবেন তারপর আমি লেয়ারে নেওয়ার পরে এই লেয়ারে আমি একটা ক্লিক করলাম দেখেন যে আমার যে যে আকাশে যে ক্লাউডের যে এটা আমার এখানে চলে আসছে আর এখানে যে অংশটুকু দেখছেন এখানে আমি মুছে নেই তো সেই জন্য এই অংশটুকু আসছেন আপনারা মুছে রাখবেন তো এই যে দেখেন এখন আমি অ্যাপ্লাই করবো হচ্ছে একটা রিয়েল একটা ছবিতে যে রিয়েল একটা ছবির মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে কেমন দেখা যায় তো আমি একটা ছবি ওপেন করতেছি তো ওপেন করার পর আমি এই ছবিটা ওপেন করলাম প্যারিসের যে টাওয়ারটা সেই টাওয়ারটা ওপেন করলাম এই যে দেখেন টাওয়ারটা ওপেন করার পরে এখানে যে আমার কোনো ম্যাক দেখাচ্ছে না ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি এখানে হালকা করে একটা ইডিট করব আর ম্যাক ম্যাকটা ইয়ে করবো তো আমি কন্ট্রোল শিফ্ট একটা ব্রাইটনেসটা একটু ইয়ে করে নিই লেভেল তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল এম ওকে এখান দেওয়ার পরে আমার একটা জাস্ট হালকা একটু ব্রাইটনেসটা ইয়ে করে নিলাম তারপর একটা লে একটা লেয়ার নিলাম এটা হচ্ছে নিউ ক্রিয়েটের নিউ লেয়ার একটা ক্লিক করবেন একটা লেয়ার নেওয়ার পরে আমি প্রায় এখানে হোয়াইট কালারটা সিলেকশন করলাম করার পরে এখানে অপোসিটি সবগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এই যে দেখেন আমি এটা ছোটো করতেছি আমি এত বড় না এত ছোট না এই যে দেখেন এখানে একটা এখানে হালকা করে একটা ছোটো এখানে একটা একটু ছোটো করে নেই কন্ট্রোল জেট দিয়ে আবার ছোটো তারপরে আর একটা ছোটো করে নিলাম এই যে এই যে ছোটো করে নিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে মানে রিয়েল একটা ভাব চলে আসছে যে আর সত্যি এখানে এখানে ইমেজ যে যে ব্রাশ এখানে ক্লাউড ছিল সেই ক্লাউডটা এখানে চলে আসে এখানে দেখেন আফটার অ্যান্ড বিফোর এই যে দেখেন আফটার অ্যান্ড বিফোর আফটার অ্যান্ড বিফোর তো এ হচ্ছে ক্লাউডের কীভাবে একটা ইমেজ থেকে কাস্টমভাবে আপনার ব্রাশ নিতে মানে ক্রিয়েটিভ হিসেবে ব্রাশ হিসেবে ইউজ করবেন সেই ব্রাশটা আমি নিয়ে দেখাইলাম এখন আপনারা হচ্ছে আমি আরেকটা বিষয় দেখাবো সেটা আমি ব্রাশের যে মেন টোলে যাচ্ছি মেন ডকুমেন্টে তারপর ওপেন করবেন ওপেন ওপেনে যাওয়ার পরে এখন আমি যে ফায়ারের যে ওই ইমেজটা এই ইমেজটা এখানে আপনারা দুই দুই ধরনের জিনিস দেখাবো আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটাও কীভাবে ইজিলি করবেন অ্যান্ড কীভাবে কাস্টম ব্রাশ থেকে ব্ল্যাক ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কীভাবে এটাকে ব্রাশে রূপান্তরিত করবেন ক্রিয়েট করবেন তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এই যে কালার যে অপশানটা এটা খুলে আনলক করতে হবে তারপর রাইট বাটন ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশানে যেতে হবে ব্ল্যান্ডিং অপশান তো ব্ল্যান্ডিং অপশানে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন এই যে এখানে একটা একটা প্লেট আছে আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের তো আমাদের যে ইমেজটা হচ্ছে সে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ব্ল্যাক তো আমাদের যে ব্ল্যা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক হচ্ছে সেই জন্য এই যে এ দিস লেয়ার যে অপশানটা আছে এই লেয়ারটা আমরা সিলেকশন করবো তো এই লেয়ারটাকে আমরা দেখেন 
যে ব্লাকের যে ইয়েটা পরিমাণটা আমরা এই দিতে এই এই অংশটা বাটনটা ক্লিক করে আমরা বামের দিকে নিয়ে গেলে কালার যে ভাবটা সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে সেই সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ইজিলি কিন্তু রিমুভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা এতটুকু নিলাম নেওয়ার পরে কন্ট্রোল ধরে যে এখানে একটা দেখেন সেপারেশন দুইটা ভাগ আছে এখানে এই যে দেখেন আমি দেখাচ্ছি ভালো করে এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু তখন কী করবে কন্ট্রোল ধরে ধরে ওয়ালটার ধরে এখানে একটা ক্লিক করবে ওয়ালটার ধরে এখানে ক্লিক করার পরে এখানে যে ভাগ হয়ে যাবে সে ভাগ হওয়ার পরে আমি এইখান থেকে আর একটু আমি এখান থেকে এতটুকু নিলাম দেখেন আমার ইমেজটা স্মুথলি আমার যে অংশটুকু সে অংশটুকু আমি কিন্তু নিতে পারতেছি ঠিক আছে এটা কাজ করার পরে এটাকে ওকে দেবেন ওকে দেওয়ার পরে দেখেন এটা আমি মুখ তুলে সিলেকশন করি এই যে দেখেন আমার এটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমার যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল এ দিব কন্ট্রোল এ দেওয়ার পরে অথবা আপনি যে রেক্টাঙ্গল টুল দিয়ে যে রেক্টাঙ্গল টুল দিয়ে এটা সিলেকশন করতে পারবে আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে এটা পুরোটা সিলেকশন করছি যেহেতু আমি এটাকে কাস্টম ব্রাশ হিসাবে নিব তো এটা হচ্ছে তো ওটা হচ্ছে আপনারা ইডিটে যাবেন ইডিটে গিয়ে ডিফাইন ব্রাশ ডিসেটে ক্লিক করবেন আমি আগেরটার মতনই সেম করতেছি জাস্ট প্রসেসটা হচ্ছে এক একটার এক এক রকম তো এই যে দেখেন এটা হচ্ছে এখন আমার যেহেতু একটা ফায়ারের ইয়ে নিচ্ছি তো আমরা ব্রাশ আমরা ব্রাশ লিখে হচ্ছে টু টু দেওয়ার পরে এখন ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে দেখেন এই যে ব্রাশের যে আইকনটা আমার চলে আসছে এখন আমি এটা একটা একটা লেয়ার নিলাম নিয়ে কন্ট্রোল ডি দিই আমি যেহেতু আমার যে পরে যে ইয়েটা এটা আমি ডিলিট করে বলতেছি ওকে এখন দেওয়ার পরে আমি এটা অফ করতেছি আর এখানে আমি যে কালারটা নিব সেটা হচ্ছে ধরেন আমি যে রেড কালার নিলাম রেড কালার ওকে রেড কালার নেওয়ার পরে আমি এখানে ক্লিক ওই যে দেখেন প্রা এখন এটা দেখা যাচ্ছে না যে এটা ট্রান্সপারেন্সি ব্যাকগ্রাউন্ড এটা আমি আর একটা ইয়ে নিয়ে নিই এটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট রাখি এই যে আমি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট রাখলাম ওকে ওকে দেওয়া ওয়ালটার ব্যাক পেস এই যে ওয়ালটার ব্যাক পেস দেওয়ার পরে এখন আমি আবার কালারটা সিলেকশন করবো এই যে দেখেন দেওয়ার পরে আমি এখন এখানে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন স্মুথলি কিন্তু ইয়েটা হয়ে গেছে কোনো ধরনের কোনো স্পোর্টস নাই কিছু নেই এখন এটা এটাকে আমি আরেকটা কালারে যদি দিতে চাই ইয়েলো কালার ধরেন যে এই যে ইয়েলো কালারটা দিলাম তারপরে আমি এখানে ছোট করে হালকা এখানে এটা দিলাম এই যে দেখেন ঠিক আছে তাহলে আমরা দুই দুই রকমের ব্রাশ তুলে কাজটা দেখলাম যে কীভাবে ব্রাশ ক্রেডিট কাস্টম ব্রাশ ক্রেডিট করতে হয় এখন হচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো সেটা আরেকটা এটা অনেক ধরনের ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা করা হয় এই ব্রাশটা আমি ওপেন করলাম করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো ব্রাশের কাস্টম ব্রাশ এগুলো কিন্তু কাস্টম ঠিক আছে আমি এখান থেকে এখন ঘুরিটা রেডি করবো তো আমি যে ব্রাশটা নিব সেটা এখান থেকে আমি মার্কিউ টুলটা সিলেকশন করলাম রেক্টাঙ্গল মার্কিউ টুল মার্কিউ টুলটা সিলেকশন করার পরে আমি এই অংশটুকু আমি জাস্ট নিলাম এই অংশটুকু ওকে এই অংশটুকু নেওয়ার পরে আমি এটা কন্ট্রোল শিফট আই দিলাম দেওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আমি পিছনে যেগুলো এগুলো ডিলিট করে দিলাম তারপর কন্ট্রোল ডি দিলাম দেওয়ার পরে আমি যে এখন এই যে পিছনে যে হোয়াইট যে ইয়েটা আমি এটা এখন ডিলিট করে দিব তো ম্যাজিক ইরিজার টুল নিয়ে নিব ম্যাজিক ইরিজার টুল দিয়ে এটা ডি সিলেকশন করে এটা জাস্ট ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যায় ওকে দেওয়ার পরে এখন এখানে কিছু করতে হবে না এখানে জাস্ট শুধু ওই যেমন আছে তেমনটাই করতে হবে এখন কন্ট্রোল এ দিয়ে দিবেন কন্ট্রোল এ দেওয়া দেওয়ার পরে আপনার এই যে ইডিটে যাবেন ইডিটে যাওয়ার পর আপনার ডিফাইন ব্রাশ টুল সেম প্রসেস এখানে কিন্তু এত কিছু করতে হয় না জাস্ট এই সিলেকশন করে তারপরে হচ্ছে ব্রাশ দিবেন হচ্ছে ব্রাশ হচ্ছে টু ওকে টু আগে দিচ্ছি এখন হচ্ছে ওকে দেওয়ার পরে এখন আমাদের যে দেখেন ব্রাশের যে আইকনটা এটা চলে আসে এখন কন্ট্রোল ডি সিলেক্ট দেন ডি সিলেক্ট দেওয়ার পরে আমি এখানে যে ইয়েটা নিচ্ছি সেটা দেখেন কালার হোয়াইট আছে এই যে দেখেন আমার ব্রাশ কিন্তু ওকে এখন এতগুলো ব্রাশ নেওয়ার কারণ এগুলো অ্যাপ্লাই করা হয় কিভাবে কিভাবে কোন কোন জায়গাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন কোন স্টাইলে কোন কোন ইয়েতে অ্যাপ্লাই করা সবগুলো এখন আপনাদের দেখাবো এ টু জেট তার আগে আমি আরেকটা বিষয় দেখাই সেটা হচ্ছে আমার স্মোক ব্রাশ টুলটা ইউজ করার এখানে দেখেন স্মোক ব্রাশ টুলটা কীভাবে ইয়ে করবেন তো এখানে ও স্মোকের যে অপশনটা আছে তো আমি এখানে একটা ইমেজ ডাউনলোড করছিলাম এখানে হচ্ছে এই ইমেজটা আমি ওপেন করি এই ইমেজটা ওপেন করার পর দেখেন এখানে একটা রিভার আছে আছে বোর্ড তো এখানের মধ্যে আমার একটা এমন একটা সিন তৈরি করতে হবে যাতে মনে হচ্ছে যে শীতের একটা আবাস তৈরি করতে হবে শীতের দিনে যেরকম পানির উপর বাষ্প হয় 
যেমন আছে শীতের যে কুয়াশা পড়ে সেই কুয়াশার যে একটা ভাব থাকে সেই ভাবটা কিভাবে আনবেন তো স্মোক ব্রাশটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এটা হচ্ছে ইমেজ বুঝে কাজটা করতে হয় তো আমি আজকে যে ইমেজ ডাউনলোড করে ব্রাশ ইমেজ স্মোক ইমেজ বা ডাউনলোড করে ইম্পোর্ট করবেন এটা দেখাবো তার আগে ইমেজ থেকে কিভাবে ব্রাশ ব্রাশ ইউজ করা যায় সেটা আপনাদের আগে দেখাই তো ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে হচ্ছে আপনার প্লেস অ্যাম্বেডেডে ক্লিক করবেন প্লেস অ্যাম্বেডেড যাওয়ার পরে এই যে দেখেন ফগ যে আমি যে ব্রাশটা নিছি সেই ব্রাশটা এখানে ইয়ে করলাম এটা আমি জুম করলাম এটা জুম বলতে ক্রপ বড় করলাম বড় করার পরে আমার আমার পরিমাণ এন্টার দিলাম ওকে দেওয়ার পরে এটা রেস্টোরাইজ করলাম ওকে রেস্টোরাইজ লেয়ার এখানে এটা অপাসিটিটা আমি কমাই দিচ্ছি অপাসিটিটা আমি কমাই দিচ্ছি অপাসিটি এটা অপাসিটি এতটুকু থাকবে এই যে দেখেন অপাসিটিটা আমি এখান থেকে আমার এতটুকু जिस ग শর্ট ব্রাশ আর অপাসিটি এখানে কমাই রাখবেন আমি আপনাদের অ্যাপ্লাই করাটা দেখাচ্ছি যে ইমেজ থেকে কীভাবে স্মোকে ইয়েটা করা যায় যে দেখেন আমি এখান থেকে জাস্ট আমার হালকা যে শেডো ব্ল্যাকের যে ইফেক্টটা আছে এই ব্ল্যাক ইফেক্টটা আমি নিয়ে নিচ্ছি ডিলিট করে বলতেছি এই যে দেখেন তারপরে যে কন্ট্রোল যে দেই এটা আমি একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার করলাম আপনার বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখানোর জন্য তো এটাকে মনে হয় আমার আরেকটা জ আরেকটা কপি করলে বেটার হবে কারণ এদিক থেকে তেমন একটা বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না তো আমি এখানে কন্ট্রোল জে দিলাম কন্ট্রোল জে দেওয়ার পরে মুখ টুল নেওয়ার পরে আমি এই দিক থেকে রাউটেড করে দিলাম এটা রাউন্ডেড ওকে আমি এটা এইখান থেকে আমি ওকে দেওয়ার পরে আমি এই যে ইরিজার টুলটা নিলাম ইরিজার টুল অবশ্যই অপোসিটি কমাই রাখবেন ফ্লো কমাই রাখবেন এখান থেকে আমি এই অংশটুকু ডিলিট করে দিই যেহেতু ব্ল্যাক ইয়েটা আমি এখান থেকে একটু ডিলিট করে দিচ্ছি তারপরে নিচেরটাও একটু হালকা নৌকাটা তো ভাসতেছে না তো নৌকাটা একটু ভাসিয়ে দেবেন ওকে 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 দেওয়ার পরে এখানে আমি অপাসিটি কন্ট্রোল এম দিলাম কার ব্রাইটনেস বাড়ে হোয়াইট টু হোয়াইট একটা ব্রাইটনেসটা দিতে হবে ওকে তারপরে সেকেন্ডটা নেই কন্ট্রোল ল্যাম্প দেওয়ার পরে ব্রাইটনেসটা বাড়ানো ওকে ওকে দেওয়ার পর আমি এখানে যে নৌকাটার এই সেকেন্ডটার আর একটু একটু ঘষা মাজা করি কারণ এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে না ফ্লোটা হালকা বাড়াচ্ছি আমি অপাসিটিটা বাড়িয়ে দিলাম ওকে এখন আমার এতটুকু করা শেষ আপনারা আরও স্মুথলি করতে পারবেন কারণ আমার বিট অনেকগুলো কাজ আছে তাই আমি অ্যাপ্লাই করাটা আপনাদের দেখাচ্ছি এত যে যাতে আপনাদের জন্য সহজ হয় ওকে আমি এখন এই যে এই অংশটুকু আমি চাইলে একটু গ্রুপ করতে পারি অথবা আপনি চাইলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন তো স্ক্রিনশটটা কীভাবে নেবেন কন্ট্রোল অল্টার শিফট ই আমি আবার বলছি কন্ট্রোল অল্টার শিফটি দেওয়ার পরে দেখেন এখানে একটা স্ক্রিনশট হয়ে গেছে আর বাকি সবগুলো এই যে নেই ডিলেট করে দিতে পারেন সিলেকশন করে আমি যে ডিলেট ক্লিক করে দিলাম ওকে এখন থেকে আমি আফটার অ্যান্ড বিফোর দেখে এই যে হচ্ছে বিফোর এ হচ্ছে আফটার এ হচ্ছে বিফোর এ হচ্ছে আফটার এ হচ্ছে বিফোর এ হচ্ছে আফটার ওকে এখন এখানে হালকা আর একটু এডিট করতে পারেন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে ব্রাইটনেস তারপরে এখানে আমি একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিলাম এখানে আমি এই যে নেটে বাড়িয়ে দিলাম ওকে কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে দিলাম এখন আবার দেখেন পুরো একটা আছে মনে হচ্ছে যে এই পানি থেকে বাষ্প মানে এ হচ্ছে উঠতেছে এরকম একটা ভাব নিয়ে আসলাম ওই যে দেখেন বিফোর এ হচ্ছে আফটার বিফোর এ হচ্ছে আফটার ওকে তো আমার মনে হয় আপনারা এটা বলছেন এটা হচ্ছে আমি জাস্ট কোথায় থেকে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ইমেজ থেকে কীভাবে স্মোকের যে ইয়েটা ইউজ করতে হয় সেটা আপনাদের সহজে দেখা দিলাম এরকম আপনারা অনেক ভিডিও পাবেন জাস্ট শুধু এতটুকু করে দেখায় আমি কীভাবে এ টু জেড সেই জন্য আজকে টপিকটা হচ্ছে ব্রাশের ব্যবহার ব্রাশ টুলের ব্যবহার কাস্টম করেন এবং কাস্টম ব্রাশের ব্যবহারগুলো কেমন করা করা হয় কীভাবে করবেন সেগুলো এ টু জেড ক্লিয়ারলি একবার বলে দিচ্ছি আশা করি আপনাদের আর কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না 
এখন আমাদের যে কাজটা আমাদের যে আমি এখন চাচ্ছি যে আমি ইনপুট করব তো আমি চাচ্ছি যে এই এতগুলো তো কাজ করলাম এখন তো আরও অনেক ধরনের ব্রাশ দেখলাম অনেক ধরনের এগুলো কীভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে ইম্পোর্টের আমি গুগলে গেলাম গুগলে যাওয়ার পরে এখানে লিখবেন আমি একটা সাইটের কথা বলতেছি এই সাইট থেকে আপনারা নেবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট অথবা জাস্ট বি আর ইউএস ব্রাশজি এই যে ব্রাশিজি ডট কম এই যে ব্রাশিজি এখানে গিয়ে ক্লিক করলে ফ্রি ফটোশপ ব্রাশ ইঞ্জিনিয়ার ডট কম এই যে দেখেন এইখানে এখানে ইউজ পরিমাণ ব্রাশ আছে আপনার পরিমাণ মতো আপনার চাহিদা মতো আপনার ব্রাশগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সহ সবগুলোই পাওয়া যায় তো আমি এখানে কি ব্রাশ নিতে চাচ্ছি আপনি চাইলে এখানে টেক্সটুর টাইপের ব্রাশও নিতে পারেন টেক্সটুর বলতে কি বোঝায় টেক্সটুর হচ্ছে এক ধরনের ইফেক্ট এটা আপনার যে কোনো যে কোনো ইয়েতে ইউজ করতে হয় এটা ব্রাশের মতো অনেকটাই এই যে এইগুলো হচ্ছে টেক্সটুর তো আমি এই যে দেখেন ব্রাশ এই যে হচ্ছে ব্রাশ এখান থেকে আপনারা ডাউনলোডও করতে পারবেন তো আমি এখন মোটলি আমি একটা ব্রাশ ডাউনলোড করি সাপোজ হচ্ছে যে এই যে এখানে একটা হচ্ছে স্মোক ব্রাশ তো আমি এটাকে এটা না হয় অন্য একটা আমি দেখে আরও কিছু পাই কি না তো আমি আরও স্মুথ চাচ্ছি এত ইয়ে না স্মুথ স্মুথটা নেবেন যত বেশি স্মুথ নেবেন তা কাজের কাজের কোয়ালিটি ভালো আসবে তো স্মুথ না নেওয়া ওটা বেটার এখানে আপনার চাইলে অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডও পাবে এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কাজগুলো করা হয় এগুলো আপনারা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন তো আমি মনে হয় যে কোনো একটা নিয়ে নিই তো আমি এটা নিয়ে নিতে চাচ্ছি তো এখানে যে ফ্রি ডাউনলোড আছে এরপরে ডাউনলোড সব দেখা যাচ্ছে ফ্রি ডাউনলোড ফ্রি ডাউনলোডে গিয়ে এখানে ওয়েট করবে ওয়েট করার পরে ডাউনলোড হওয়ার পর আপনি এখানে যাবেন ফ্রি ফুল তারপর এটাকে আনজিপ করতে হবে যেহেতু জিপ করা এটাকে আনজিপ করতে হবে তারপরে আপনার কাজ করতে পারবেন তারপর আমি ইম্পোর্ট করে দেখাবো ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে আমি একবার একবারে মানে লাইভ দেখাচ্ছি সবগুলাই কোনো ধরনের কোনো কিছু না কোনো কোন জায়গা থেকে আপনারা ডাউনলোড করবেন কোন কোন জিনিসগুলো করবেন সবগুলোই আপনাদের আমি দেখাচ্ছি আশা করি আপনাদের সহজ হবে আর যে ডাউনলোড হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে মিনিমাইজ করব মিনিমাইজ করে আমি এখন ডাউনলোডে যাবো যে ডাউনলোড ডাউনলোডে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন আমার যে এই এটা ফাইলটা এখানে চলে আসছে এখানে আমি আনজিপ করব আর ম্যাক্সিমাম তো সবাই আমরা আনজিপ করতে পারি এক্সট্রাক্ট পাই এক্সট্রাক্ট অল ওকে এক্সট্রাক্ট দেওয়ার পরে আমার এটা আনজিপ হয়ে যায় এই যে দেখেন এটা এখন এখানে ক্লিক করলে কিন্তু হবে না আমাকে ব্রাশ ব্রাশ ফটোশপে যেতে হবে তো ফটোশপে যাওয়ার পর এই যে দেখেন আমি ফটোশপে আসছি ওকে আসার পর আমি এই ইমেজটা আমি অফ করে রাখি যেহেতু আমরা যেটা আগে ইমেজ থেকে ব্রাশ ইউজ করছিলাম ক্লাউডের যে ইফেক্টটা বা এই যে কী বলে স্মোকের যে ইফেক্টটা দিয়ে দিয়েছিলাম সেটা এখন আমরা যে কাজটা করব এটা এটা আমরা আগের যে ছবিটা এটা নিয়ে আসলাম এখন আমরা একটা ইম্পোর্ট করব তো ইম্পোর্ট করতে হলে ব্রাশে ক্লিক করতে হবে এই যে ব্রাশ এই যে ব্রাশ ব্রাশে ক্লিক করার পরে যে এই অ্যারোর বাটনে ক্লিক করতে হবে এই অ্যারোর বাটন ক্লিক করার পরে এখানে সেটিংসের যে আইকনটা আছে সেই সেটিংসে ক্লিক করতে হবে তো ইম্পোর্ট ব্রাশে ক্লিক করার পর ইম্পোর্ট ব্রাশে ক্লিক করার পরে আপনারা যেন এখানে যাবেন ইম্পোর্ট ব্রাশ তারপর হচ্ছে ডাউনলোড ডাউনলোড যাওয়ার পরে যে দেখেন ফ্রি পাওয়ার এখানে এই যে এই এই যে ব্রাশটা আমরা ডাউনলোড করছি সেই ব্রাশটা সিলেকশন করে লোড দিতে হবে লোড দেওয়ার পরে আমরা এখানে নিচে দেবো যে এই ব্রাশটা আসছে কি না এই যে দেখেন পি পাওয়ার পি পাওয়ার ডাউনলোড এখানে অনেকগুলো ব্রাশের স্টাইল থাকে যে আপনার কোন কোন স্টাইলে আপনার আপনার প্রয়োজন মতো আপনার নিতে পারবে তো আমি যেহেতু এখানে এখানে ইয়ে দেখাচ্ছে এখানে লিয়ার নিতে হবে একটা তারপর এটাকে আপনার কাজ করতে পারবে তো আমি এখানে যে সাইজটা আমি ছোট করে নিলাম আর একটু বড় করে নিই এই যে দেখেন এখন আমার এখানে অপারচুনিটিটা হালকা কমাই রাখতে হবে কারণ আমি যদি এখন এটা নিই দেখেন কতগুলো মানে মানে বেশি মানে ইয়ে দেখাচ্ছে তো আর এখানে ওয়াইড রাখতে হবে তো আমি অপারচুনিটি এখানে আমি ফিফটি পারসেন্ট করে রাখি ফিফটি পারসেন্ট লোটও কমাই রাখতে হবে কারণ না হলে তো বোঝা যাবে না যে এটা একটা শীত রামেজ তৈরি করতে 
যে এটা প্রয়োজন সেটা বোঝা যাবে না তো এখানে দেখেন আমি একটা আর একটু বাড়িয়ে দেই আর একটু বাড়িয়ে দেই আমার এই যে দেখেন এখন এটাকে আমি अप्लाई করে দেখাবো এই যে এই যে अप्लाई করতেছে এই যে দেখেন ঠিক আছে এটা চাইতে এটা একটু বেস্ট লাগতেছে কিন্তু এটা কিন্তু অনেকটা ভালো যারা মানে দুই পা দুই ভাবে দেখায় দিতে যা যেটা মনে হয় এটা করবেন কাল তো এটা দেখেন এটা বেশি ঘষা ঘষি করলে কিন্তু আবার কিন্তু মানে অন্য কালার হয়ে যাবে বোঝা যাবে না তো এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে মনে হয় যে শীতের আমেজটা বোঝা যায় মনে হচ্ছে সত্যি কিন্তু এখানে বড় এই শীতের উষ্ণ মানে বোঝা যাচ্ছে পানি থেকে উঠতেছে এরকম এই যে দেখেন আমি অ্যাপ্লাই করাটা দেখাই ओके अपोजिटे अपना चाहिए कमाय दीते बेसि हो जाए हल्का कमाय दीबें ओके एन आर ठीक है तो आशा करी अपन ब्राशर जो प्रब्लेमगुल रिक्वेस्ट कर ब्राशर जो यूजा जो एक जेट हाँ देखान बेटर हो तो आज अपन जो इजिली इटा कर देखल कारण हमें चिंता कर देखल ब्राशर जे एक प्रब्लेम सबा के जी एर सहजे देखाना जाए तो अवश्य डिजाइन जेको क्षेत्र ही अपन अनेकटा उपकार आसें तो आज के जो कैकटा ब्राशर जे रेडी भाव तैरी करते हैं योजना देखल तो आशा करी अपन ये उपकार आसें तो एन हमारे ब्राशर एप्लै अनेकगुल ब्राश निल एक एक रकम एप्लाई कर देखल और की धरणे एप्लाई टाइटेले दी कि पोस्ट ब्राश इन इफेक्ट पोस्ट डिजाइन मत क्यों ये करबें तो हमें एक पोस्टर एक सज नहीं इन्स्टाग्राम पोस्टर सज आज देखें इन्हें एक एप्लै कर देखाई देखें इन हल्का जो ये देखें देखें एखे चाहले अपनारा एक गाढ़ो कर তখন এটা আর একটু বেস্ট মনে হবে মানে এগুলো হচ্ছে আপনারা চাহিদা অনুযায়ী আপনারা ইমেজের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা আসলে কি ধরনের স্টাইলটা চাচ্ছেন বা কীরকম কি চাচ্ছেন ওকে এখন আমরা আর কয়েকটা ডিজাইন করে দেখাবো সেটা এখন আমরা যে এই যে ব্রাশটা নিয়েছিলাম এই ব্রাশের ব্যবহারটা কীভাবে করা হয় তো এখন আমরা একটি ইমেজ নেব সেই ইমেজটা কীভাবে ব্রাশ দিয়ে একটা পোস্ট ডিজাইন করব তো আমরা তাহলে আমরা প্লেস এম্বেডেড থেকে একটা ইমেজ आलू अर्जुन एक इमेज निल एंटार दिल एंटार देवारे इमेजुक बराबर रखल ठीक है रखार पर यह कंट्रोल आई दिल कंट्रोल आई सरि कंट्रोल जेट देवर पर यह प्रथम मार्क्सिंग करब मार्क्स अंशटू क्लिक करते अंशट क्लिक करारे ह्विट बोर्ड क्लिक कर कंट्रोल आई दी इनवार्स करते ठीक है इनवार्स करारमें ब्राशे क्लिक कर ल्राश अथवा तरह आगे अपना कि कर कंट्रोल जेट दें एखे जो इमेजे जो इडिट चान कलर टलार चेन्ज करते चान अपना करते सलिड कलर एखे गए हिउ सीचुरेशन अथवा एखे गए कलर करते अपना आसल कौन कलर चाचन कम कलर चाचन तो हमें ये कलर का नहीं हल्का रेड कलर ओके इ कर दिल कंट्रोल इ देजस्ट कर दिल एक्सरा क्षा करब से हे मिन कर मास क्लिक कर लम करार कंट्रोल आई दीब कंट्रोल आई इनवार्स कर कंट्रोल आई इनवार्स करार लेयार मास इन इनवार्स हो गो ये एक्सरा जो क्षा करब ये देखें ये हमारे ब्राश क्यों सिलेक्शन कर ब्राशा जो नहीं ब्राशाई एप्लै कर देखा तो प्रथम एक ब्राश नहीं पीछे थको सब लास्टे क्लाउड क्लाउड ओके ये देखें ब्राश जो पायर नहीं क्लाउड नहीं 
তো অনেকগুলো ব্রাশের আমরা স্টাইল ইয়ে করে নিছিলাম তো এখান থেকে আমরা যে এটা নিব সেটা এই যে দেখো এখন আমি এখান থেকে যে এটা নিতে যাচ্ছি তো এটা আমি আপনি চান যে অ্যাঙ্গেল করতে এই যে এখানে অ্যাঙ্গেল পয়েন্ট আছে এখান থেকে আপনি অ্যাঙ্গেল করতে পারবেন তো আমি এই যে নিয়ে অংশটুকু নিলাম আর এখান থেকে আমি অপোজিটে অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট করে দিলাম এখানে কিন্তু আমি এই যে নিয়ে ব্রাশটা নেওয়ার পরে এই যে ইন পার্সেন্ট কিন্তু ক্লিক করলাম আর অবশ্যই এখানে যদি ব্ল্যাক থাকে এখানে হোয়াইট রাখতে হবে নাহলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এই যে দেখেন আলি অর্জুন একটা মানে একটু একটু করে ইয়ে আসছে তারপর আমি আর একটু ছোটো করি এই যে দেখেন আর একটা ইয়ে দিলাম তারপর আমি আর একটু ছোটো করলাম তারপর এখান থেকে আমি আর একটু দিলাম এখান থেকে আমি আর একটু এখান থেকে আমি আর একটু এই যে এখান থেকে আমি আর একটু এরকম স্টাইলটা আমি এখান থেকে দেওয়ার পর আমি চাইলে আর একটু ব্রাশের আমি আর একটা স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি তো এখান থেকে আমি যে স্টাইলটা নেব সেটা হচ্ছে ধরো আমার যে ডাউনলোড দিচ্ছিলাম সেই ডাউনলোডে এটা যদি আমরা নেই এই যে এখানে স্মোক ওকে তারপরে হচ্ছে তোমার এটা তারপরে আমি এটাকে একটু বড়ো করে এটা এইভাবে একটা নিলাম এখান থেকে এখানে একটা তো আমার প্রয়োজন মোতাবেক আমার স্টাইলটা যাতে নষ্ট না হয় এই যে দেখেন এখান থেকে এখানে একটু এখানে একটু এরকম দিলাম এটা আমি এতটা নেব না জাস্ট স্টাইলটা ওকে 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 দেওয়ার পরে এখানে চাইলে আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা আপনি এই যে এই কালারটা নিতে চাই নিতে পারেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এই যে আইডিও পার টুল দিয়ে এটা সিলেকশন করলাম ওল্টার ব্রেকফাস্ট দিয়ে এই যে কালারটা নিলাম এই যে দেখেন তা আমার মনে হয় এই কালারটা একটু বেশি হয়ে গেছে তো যদি চেঞ্জ করতে চান এই যে এইভাবে আপনার একটা কালার আমাদের সাথে রেখে এখন আমি এই যে এখানে একটা টাইটেল দেব তো টাইটেল কি দেওয়া যায় তা আমি এখানে একটা যেহেতু আলি অর্জুনের পুষ্পা যে ছবি যে এটা আমি পুষ্পা এটাই লেখি ওকে লেখার পরে আমি কন্ট্রোল ইয়ে দিলাম এখানে অনেক বড় হয়ে গেছে আমি এখানে সাইজটা ছোট করে দিলাম স্প্রে ওকে আর এখানে আমার আগের স্পেসিং একটু বেশি দেওয়া তো আমি এখানে স্পেসিংটা কমাই রাখি ওকে আর অবশ্যই এটা সবার উপরে নিতে হবে উপরে না নিলে কিন্তু এটা দেখা যাবে না ওকে আর এখানে কন্ট্রোল এ দিলাম এই যে দেখেন ব্রাশ টুল দিয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর স্টাইল ডিজাইনের ইয়ে করা যায় তো আমি এখান থেকে একটা ছবির একটা আমার যে সাথে যাবে এটা একটা নিলাম ওকে এখানে সাইজটা আর একটু বাড়িয়ে দিই ওকে সাইজটা বাড়িয়ে দেওয়ার পরে এটা আর অবশ্যই এটা হোয়াইট ভালো লাগবে না এটাকে একটু ছোট করে দেয় এটা ওকে এটা আমি ছোট করলাম আর অবশ্যই কালারটা আমি সিলেকশন করব হচ্ছে এখান থেকে আমি কালারটা নিয়ে নিলাম ওকে ওকে পুষ্পার এটা এটা আমি এখানে নিলাম আপনারা চাইলে অন্যভাবে নিতে পারেন এখানে আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আপনাদের যে ব্রাশের যে ব্যবহার ব্রাশ দিয়ে কিন্তু অনেক স্টাইল অনেক সুন্দর সুন্দর স্টাইলের ডিজাইন করা যায় ওকে এখন এখানে আমরা চাইলে আপনারা অনেক ধরনের স্টাইল ট্যাক্সগুলো ইউজ করতে পারেন তারপর আমি এখানে একটু সুন্দর করার জন্য এখানে মুভি লেখলাম ওকে এখানে এটা নর্মাল ফোন দিয়ে দিই এত বড় লাগবে না নর্মাল ফোন এখানে ইউজ কর रखलमें स्टाइल डिजाइन गुंदर भाव तो এই হচ্ছে এক ধরনের এই হচ্ছে এক ধরনের স্টাইল আপনারা চাইলে এরকমভাবে কাজ করতে পারবেন তো আরেকটা যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা আমি ওপেন করি ইমেজ তারপরে যে ইমেজটা ওপেন করলাম ইমেজটা ওপেন করার পর এই যে দেখেন এটা কিন্তু একটা পিএনজি ইমেজ তো আমি এটাকে একটু ছোটো করি 
ওকে একটা ছোট করলাম তো এখানে আরেকটা স্টাইল দেওয়া যায় এটা হচ্ছে আরেকটা ব্রাশের স্টাইল সে ব্রাশের স্টাইলটা আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি ওপেন ওপেন করব এই যে দেখেন এটা হচ্ছে একদম ব্রাশ তো এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সহ ব্রাশ তো এটাকে আমি রিমুভ করতে চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজার টুল ওকে এটা হচ্ছে এটা কাজ হচ্ছে যে কালারের উপর আপনি সিলেকশন করবেন সেই কালারটুকু সে শুধু নিয়ে নিবে তো এটার একটা সেটিংস আছে তো আপনাদের আমি সেটিংসটাও দেখাই দিচ্ছি যেহেতু আজকে একটু জেট কথা তো সেটিংসটা হচ্ছে আপনাদের এই যে দেখেন অবশ্যই স্পোর্ট ব্রাশ টুলটা ইউজ করবেন তারপর হচ্ছে মাঝখানে যে আইকনটা আছে সেই আইকনটা সিলেকশন করতে হবে তারপর এখানে লিমিটসে যে ইয়ারোর পাটন আছে এখানে ডিস কন্টিনিউস থাকবে আপনাদের এটাকে ডিসকনেসটা করতে হবে তো ডিসকনেসনাস করার পরে আপনার টলারেন্সটা ফিফটি পারসেন্ট অথবা আরও কম রাখেন আমি ফিফটি পারসেন্ট রাখছি রাখার পরে আমি যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পরে আমি যা সেখানে সিলেক্ট করলাম অটোমেটিক কিন্তু আমার যে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি রিমুভ করে বলতেছি এই যে দেখেন আমার কিন্তু হোয়াইট যে ইয়েটা আমি অটোমেটিকলি আমাকে রিমুভ করতে পারছি ওকে এখন রিমুভ করার পরে আমি যে এই অংশটুকু আমি নিয়ে নিতে চাচ্ছি তো এই অংশটুকু আমি এখান থেকে আমি এখান থেকে আমার যে ফাইলটা আছে সে ফাইলে আমি নিয়ে নিব এই যে দেখেন এই ফাইলটা আমি এখানে নিয়ে ছেড়ে দিলাম ওকে তো আমি এই অংশটুকু আমার প্রয়োজন না আমি এটা কেটে দেই আমার এই ব্রাশের কাজটা করা শেষ এখন যে বিষয়টা এটা কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি এখানে একটু বড় করলাম এটা এতটুকু করলাম এতটুকু আর একটু এতটুকু করলাম ওকে এতটুকু করার পরে আর এখানে আমার যে ইয়েটা আমার এখানে একটু মিলিয়ে দিতে হবে তো আমি এখানে এটা সর ব্রাশ অবশ্যই থাকবে এটার সাথে এটা মিলিয়ে দিলাম এটা 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 বডি থেকে যে এটা টুকরো টুকরো হয়ে এদিকে চলে যাচ্ছে এরকম তো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি এটা কালার দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে যে হোয়াইট এর যে ইয়েটা আছে হোয়াইট এর এটা নিতে হবে এখান থেকে আমার যে এই অংশটুকু আমি ডিলিট করি না হলে কিন্তু আবার ভালো দেখতে এক্ষেত্রে আমি হার্টটা একটু ইউজ করে দিলি আর ব্রাশটা কোথায় একজন হার্ট না একজন হার্টটা ক্লিক করলে হয়ে যাবে এই যে দেখেন আমি ছোট করে এটা আমি এখান থেকে দেওয়ার পরে আমি এখন এই কালার একটা ইয়েটা দিই তো এখানে আমি যদি এই কালারটা সিলেকশন করি এখানে হচ্ছে ব্ল্যান্ড অপশন তো ব্ল্যান্ড অপশনে গিয়ে যদি আমার এই কালার হচ্ছে নীল কালার অথবা আমার এই কালারটা থাক আর নীলে আর সাদায় দিতে হবে নীল হোয়াইট কালারটা দিতে হবে আমার জন সরকে এখন আমার এখান থেকে এটা দেওয়া যাবে না তো আমি এখানে একটু ব্ল্যান্ডিং অপশানে যাই ব্ল্যান্ডিং অপশানে গিয়ে গ্রেডিয়েন্ট যদি দিই তো আমার হলে মেবি হবে তো আমি বেসিকটা অপশান নিলাম দেখি আমাদের হয় কি না তো হোয়াইট ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে ইয়েটা নিই গ্রিন কালারটা নিলাম আর এখান থেকে আমার হোয়াইট কালারটা আসলো হোয়াইট কালার ওকে এখন এটাকে আমি রিভার্স করে দিব যে রিভার্স আর এদিক থেকে শুরু হয়ে নীলের দিকে যাবে যাওয়ার পর আমি অপারসিটিটা হালকা একটু কমে দিই অপারসিটি কমে দিলাম ওকে এই হচ্ছে এক ধরনের স্টাইল ব্রাশের যে করা হয় এই হচ্ছে এক ধরনের স্টাইল এখানে এখান থেকে আপনারা চাইলে ইঞ্জিন এটা ওটার সাথে এটা ইয়ে করার পর আমি এটাকে এখানে ডিলিট দিতে পারি ওকে ডিলিট দেওয়ার পরে আপনারা যেন এই অংশটুকু করে নিলেন এই যে দেখেন 
खुले खुले बोतल डिलीट कर दे प्रयोजन तो डिलीट होना स्मुथलि तो टुल निल बोतल बोतल चेक करते प्रयोजन उंड्रेडाउंड क्लिक 
ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ पर एक ना एक ग्रेडिएंट हमने यूज़ किया ग्रेडिएंट ओके तो ग्रेडिएंट टक जो भी यूज़ करे तो हमने इटा इटा हमें ये कलर टने और पर हमें एक ना एक कलर टने लाम ओके एक कलर टने और पर है जब एक हम से के हल्का ये जब डार्क हल्का ये कलर टा ये कलर टा तो ब्राइटनेस डिलीट कर दिल प्रेजेंटेशन करते कंट्रोल टी देखें इफेक्ट दीची कंट्रोल टी मेनिपुलेशन एक कंट्रोल जे देखिए कपि कर लगे ट्रांसफर्म थे रोटेट कर लाशी डिग्री ओके नीचे नीचे नामों ने पढ़े हमें ये जन ये अंशों तो को ये भावे तो तो को रख लाम अब बस इतने हमें कमाए दिलाम अच्छे 50 परसेंट और ऐसा नहीं इतना हमें ये भावे एक तो देखा थे इतना बस एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है हमें रूपांतरित तो करने देते थे तो इतना हमें वोल्टर बैक पे से ब्लैक कर दिलाम और देखें इसे देखा ना मैं इमेज से स्पोर्ट्स करते हैं घने नहीं इमेज चाहिए कॉपी करें ये जो घने अमी नहीं इमेज अच्छे तो अमी घने इटा पेस्ट कर लाम पेस्ट करो पर जो इमेज से चला आस्ते 
তো আমি যে কাজটা করছি এটাকে আমি বোতলের এটা আইকনটা অফ করে ফেলি ওকে তারপরে আমি যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট এটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট করে ফেললাম রিমুভ করে এখানে একটা হালকা একটু বড় করলাম এটা ইমেজটাকে ওয়ালটে ধরে ওকে এখন দেওয়ার পরে এটা আমি একটু কালার একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ফেলবো ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাইটনেস কন্ট্রাস ওকে এখানে আমি এটা এতটা ইয়ে দিব না একটু ডার্ক ইয়েটা রাখবো যাতে মনে রিয়েল ভাব মনটা হয় তো এখানে আমি আর একটু একটু ঘষা মাজা করে ফেলি হালকা এই যে ব্রাশ দিয়ে আর এটা হচ্ছে অবশ্যই সফট ব্রাশটা আমি সিলেকশন করবো এই যে সফট ব্রাশ আর এখানে অপোজিটটা হালকা একটু কমাই দিব ফ্লোটা কমাই দেবো কারণ হচ্ছে একটা কালো কালো ভাব না আসলে সুন্দর লাগবে না তো এই যে দেখেন আমি একটা হালকা কালো কালো ভাবটা নিয়ে আসতেছি এই যে দেখেন ভালো লাগবে না ওকে আমার এতটুকু করা শেষ আমি এটাকে হালকা হালকা আর একটু ছোটো করি ওকে দেওয়ার পরে এটা এন্টার দিলাম তারপরে এটা আমার যে বোতলের বোতলের আইকনটা আমি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল টি দিলাম দেওয়ার পরে এটা আমি একটু ছোটো করে আমি এই যে নিয়ে এতটা নিচ্ছে একটু ছোটো করে আর এন্টার দিলাম তারপরে এটা আমার একটু এখন আপনার চাইলে এখানে আর একটা গাছের মতো দিতে পারেন সাপোজ ওই যে এইখানে যেরকম দিছে আমি এখানে ফ্রি লেখলাম ফ্রি পি এন জি যাওয়ার পর ওই যে দেখেন এখানে অনেকটা অনেক ধরনের গাছের ইমেজ আছে তো আমি এই ইমেজটাকে নিলাম এটা কপি ইমেজ করার পর এখানে পেস্ট করলাম এখানে দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সহ নিয়ে চলে আসে সমস্যার কোনো কারণ নাই আমাদের যে রিজার্ট ফুল আছে এটা দেখে স্মুথলি কিন্তু অনেক সুন্দর কাজ করা যায় ওকে তো এখান থেকে আমি যে কালারটা নিবাই যে দেখেন আমি একটা ইয়ে নিচ্ছি তারপর এটা অটোমেটিকলি আমি এটা কাজ করে বলতেছি দেখেন অটোমেটিকলি আমার যা ইয়ে আছে সবগুলো চলে গেছে এখন দেখেন এখান থেকে আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে এখন সমস্যা নেই ওকে নেওয়ার পরে এটা আমি কন্ট্রোল টি দিলাম টি দেওয়ার পরে এটাকে আমার প্রয়োজন মতো আমি এটাকে এখানে এখানে তারপরে রাখি নিতে <laughs> 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 এটা আমি এই যে ইরিজার টুল দিয়ে এটার সাথে মিশিয়ে দেবো এটার সাথে এটা মিশিয়ে দেবো এই যে এটা কোথায় যায় এই যে দেখেন এটা মনে হবে যে এটার একটা করা আছে তারপর মিশেটা এখন চাইলে আমি আর একটা শেটও দিতে পারেন আপনারা এটা আমি কন্ট্রোল জে দিয়ে সিলেকশন করে ওয়ালটার ব্যাক পেজ দিলাম ওকে এখন এটা নিচে আমি নিচে নিচে নিয়ে আসলাম শেরোটা কোন দিক থেকে পড়বে ধরেন সাপোজ যদি ধরেন এটা এইটা পিছন দিয়ে পড়বে যে দিক থেকে এই দিক থেকে আপনারা এটা দিতে পারেন অথবা এই দিক থেকে বা এই দিক থেকে আমি এটা কন্ট্রোল ধরে এটা নড়াচড়া করতেছি এই যে দেখেন কন্ট্রোল ধরে ওকে ওকে দেওয়ার পরে অপোজিটে আপনারা কমাই দেবেন এই যে দেখেন আমি অপোজিটটা কমাই দিলাম ওকে আর আমার যে বোতলের ইয়েটা পুতলে সবার উপরে থাকবে না হলে কিন্তু আবার দেখতে ভালো লাগবে না ওকে দেওয়ার পরে আপনারা চাইলে এই বোতল ইউজ করতে পারেন অথবা আমার মনে হয় এটা এটার সাথে এটা যাচ্ছে না এটাকে সিঙ্গেল বোতল দিলে বেটার হবে তারপরে আমি দিয়ে দিই কারণ টাইমের একটু শর্ট ওকে এখানে এটার নিচে আমি ব্রাশ টুলের একটা আর একটা ইউজ করি লেয়ার নিলাম লেয়ার নেওয়ার পরে যেন ব্রাশ টুলটা অবশ্যই সফট ইউজ করবে না আর হচ্ছে অপোসিটি কমাই দিবে এখানে আমরা একটা অপোসিটি আর একটু বাড়ে দেন এখানে আমরা একটা শেডও দিব মনে হবে যে এটা এখানে এখানে অবস্থান করছে এরকম একটা আমি এটা নিচ্ছি এটা নিচ্ছে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে 
कंट्रोल टी दिए वार्क कर क्लाउड क्लियर चाहिए डार्क कर उंड आकाशे इमेज पिछले कंट्रोल कंट्रोल एडजस्टमेंट लेयर ये कर वो कलर एडजस्टमेंट ओके अखों ना हमारे ये बैकग्राउंड में शायद ये कलर तो जाते हैं ना तो हमें एक तो टास करे इटा जो जो नॉर्मल रखे और इटा जो जो अपना व्हाइट ओके व्हाइट रख लाम और ये कलर तो एक तो चेंज कर कर येलो कलर टा रखी तो देखिए क्या रखो मुझे देखा है ओके एक बार आगे चलते हैं और एक टेप बेटर मोना होता है ओके एक बार एक है ना हम लोग की लेखते बारे एक है ना अपना जे कंपनी जे ये टा लेखते बारे हम की एफ आर अब लोग टेप फोटो मोए तो फोटो लेखे ना ओके एक कंट्रोल ए दिला मैं शाप पीटी � कौन स्टाइल जो दिल हालो ना हो इसे हालो लग बना ओके यार ये टाइम में एक टू स्पेसिंग कर दी अपन अपन वो तो टाइम है फोर पॉइंट ये टाइम दिल है यहाँ पर तो मैं ये टाइम दिला पहले स्टाइल तो ना टू स्टाइल दे इट चार्टर टैगलाइन जो भी आगे टैगलाइन लिखना 
चेस्टा कर उपकृत हमें जो ए रखम फलो करें लिखी डिजाइन लेखा जाए मैंने पोल्यूशन बोझा जाए तो डिजाइन हिसाब लिखल डिजाइन एखे नहीं आस डिजाइन लिखल डिमांड कर আমরা কয়েকটা কাজ দেখলাম যেটা হচ্ছে যে ফটোশপ এই যে ব্রাশ টুল কীভাবে রেডি করে ব্রাশ টুলের ব্যবহার ব্রাশ টুল দিয়ে কীভাবে ডিজাইনের এ করতে হয় এইগুলো দেখলাম আর আর হচ্ছে একটা স্পন্সারের একটা ডিজাইনও দেখলাম যে কীভাবে একটা প্রোডাক্টের স্পন্সার করতে হয় কীরকম মেনু পলিউশন করতে হয় এই মেনু পলিউশনটাও আপনাদের দেখিয়ে দিলাম ব্রাশ ব্রাশ দিয়ে তাহলে ঠিক আছে আসার আপনার ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিওটা যদি আপনাদের খুবই ভালো লাগে শেয়ার শেয়ার কমেন্ট পাশে থাকবেন ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম